Welcome to a beautiful episode of our show and today I have with me a very beautiful and talented actress Prayaga. So, Pava in the movie for release Iyam Poana. Our movie da visheshang lana Prayaga nam lodu parayam poonu da. Join me in welcoming her to the show. Prayaga, welcome to the show. Thank you, thank you so much. So, Pava movie release Iyana already you have become a huge hit. Our part loda thanne, ella avari pa part thanne, oru velliya tarango ay thanne maari ruki Iyana. YouTube lekka viral ay part. So, just say a little bit about your role, is it me? Aday parti ne korche adim parayam. Parti nalla ridi lala response sam feedback sam kitti kundi riki nanda. Very happy about it because nangala part valar important oru place la ana cinema lem beri nanda. Pinne another significant thing to say about talk about the song is that adu parai galatte oru nostalgia recreate inna oru part ana. Night ani arnu shooting um poyda. Enda character itu nanti jangan play je, ana character ni perih Mary. Kudil Mary Mary apa tu? Angan revealing an actually kari illa. Karena nanti ada cahaya satu mystery illa satu character ana. Satu very important character ana. Papa ni, Barki ni. Ada itu murli atom, anu batam play je, ana dua characters ni. Life ni mana boleh na? Satu very significant part. Okay. Oh, ini part tu leh sebenarnya kan? Karena awalnya dua orang ni mula childhood crush, alinggil leh childhood lover ana loh. Nether. Aduh, walau tu nene, a whole makeover, semuanya different ana loh. Awalnya seventies de style leh dahir nello. So how was it playing that role? It was very nice. Basically, ni an walau leh lucky aita ana awalnya opportunity aja kan nether. Because, nama kita, ipo ipo ini yero era ella alinggil ini yero kalaga tu tu yero kute aita play je ana ni kaya valley budimu tu nda bilan ni ambisus sikino. Because that is what I am. Yeah. But going back uh, was a little difficult and all. It was a new experience mm. because normally put the mannerisms and gestures on no idea. Yeah. Pare kala katta the. So adinte thay difference and dairno. Apa aur difference ani ke ande career ande thoda kam thanna. Angana play jam patti thala oru bagya it kalyano. And shooting for the song, adilu sans makeup, makeup ondo villa ada, walau deh simple clothing le, orang Kristiani pernah itu ana. Ina tak punya ciri kena. The song is very close to my heart. And ini orang character tu pernah you, it's like it's different from what you usually do. Apo pandat itu pun sinema le kira nongkar, nih Sheila me oke cerita, awal deh cila gestures oke different ana, apo battling. Did you observe something like that? Very true. Nampu deh wadah, saya baca ni. Apa gestures? Nampu nampu apa kacung gude ke cash lah, ana. Pandu koreng gude ke expressive ayer, nu. Enne ni kita tahu nu. Aa, orang difference ni. Apa pinna? I part le udah ni lama, rancar cerupakar. Mary ni baca ni. I pengu take kristian, I pengu take pali pernal deh, dek ke nukun dah ke ayat ana. So, adilah nanam udikki pidic, alanggil nokaram anda nokanda, anda lalai expression saka. Suri Jatun malahre director ana, adunne. Suri Jatun malahre adikam help ini dulu. Character ne ulkolan ait, nana itenne guidelines sum guidance sum, dekak parni ane dulu. Matra lala anu batnum, murli atnum. Ibu mem rancu perum valer supportive ayer nu. Ini character na, ini ke, orang baksha, adine itu ayer satu essence or du kudi ulkollam pati tu, nengi le, lawar dem support, ente dana parer nu. And ini movie dana valer different dana. Ipan, nama le kanan ni le kudal, orang paraga alat ay, ayer satu sahur dom, pina adu bol dana, orang kudu kudu mama, tak ke specially ipan kochilo tak ke beran nengi. Ibu dana kanan tu ayer satu dana lo. Apo how was it acting in such a movie, which is very different from the usual. That's what I like. I find myself to be very lucky to be a part of Pava because Pava has already got a huge star cast yeah. uh, which consists of uh, starting from Murliyattan, Anubatan, um, uh, Bhagi Lakshmi Chechi, Muthumani Chechi, Panami Chechi, and Rajma Kesar. More than 40 actors, I guess. Yes, like more, than, yeah, more than about 40 yeah. actors, stars. Apo, uh, starter matra and I've just begun my journey. So, career uh, career, Adiya, itu leh tanne, itreim beli leh star cast leh leh movie, movie leh, or integral part awam patte, anda parain leh tu, 
ാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോറി എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അതുകൂടാതെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പം എടുത്ത കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ എടുത്ത് പറയണം എനിക്ക് ആക്ച്വലി പിസാസാണ് ഞാൻ തമിഴിൽ ചെയ്ത സിനിമ ആദ്യം ചെയ്ത സിനിമ അതിനുശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പാവയാണ് അപ്പം ലോഞ്ച് മലയാളത്തിൽ ലോഞ്ച് ഒരു നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ക്യാരക്ടറിലൂടെ തന്നെ വേണം എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് എനി ബഡി വുഡ് ഡ്രീം ഫോർ സോ അങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടറാണ് മേരി മേരിയെ പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് മേരിയെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്ക്രീനിൽ കണ്ട് ആ കഥ കഥ പോ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ കഥ കണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മേരി വരും മേരി വന്ന് മേരിയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം അറിയിക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പം കൂടുതൽ മേരിയെ പറ്റി അല്ല ക്യാരക്ടറെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ഇത്രയധികം പേര് ഈ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലൊരു വറി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവുമോ ഇസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിഡ് യു തിങ്ക് എനി തിങ്ക് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഐ തിങ്ക് ഐ ആം ദ ഓൺലി സിംഗുലർ സിംഗുലർലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീമെയിൽ ലീഡ് എന്ന് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു ലോഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഇന് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഈച്ച് വൺ ഈച്ച് ഓഫ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം ഹവ് ഗോട്ട് ദർ ഓൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ ഇൻ ദ ടേൽ ഇൻ ദ മൂവി എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ എടുത്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം സ്റ്റേജ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി നൈസ് ടു ഹാവ് ടേക്കൺ അപ്പ് ദിസ് റോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലോഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഓഡിയൻസിന് ഫീൽ ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്താൽ ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻഡ് ആ ഒരു പാട്ട് വെച്ച് തന്നെ എവറി ബഡി റെക്കഗ്നൈസ് യു ആൻഡ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടറിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു 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 ഇപ്പം എനിക്കതങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാൻ ടേംസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടി അതിൻ്റെ സസ്പെൻസ് റിവീൽ ചെയ്യും ഞാനിപ്പോ ഒരു മുറി വന്ന് പാർത്തായ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇപ്പോൾ റിലീസ് ഉള്ളത് ഒരേ മുഖമാണ് ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു പാവ ഇസ് ഡിറക്ടഡ് ബൈ സൂരജ് ടോം സൂരജേട്ടൻ്റെ ഡിറക്ഷനിലുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് ഹിസ് എ ഡെപ്യൂട്ടൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഇത് രണ്ട് എൺപത് വയസ്സ് കാരുടെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന മൂവി ആയിരിക്കും പാപ്പൻ്റെയും വർക്കിയുടെയും കഥ പാപ്പനായിട്ട് വരുന്നത് മുരളി ഗോപി ആൻഡ് വർക്കിയായിട്ട് വരുന്നത് അനൂപ് മേനൻ മുരളിയേട്ടനും അനൂപ് ഏട്ടനും ഐ തിങ്ക് ദ ഗിവൻ ദർ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പെർഫോമൻസസ് എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുള്ളത് ഇവർ രണ്ടുപേരുമായിട്ട് ഞാൻ ഷൂട്ടിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടി കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഒഫ്കോഴ്സ് ഇവരുടെ ചെറുപ്പകാലം ചെയ്തിരുന്ന ആകാശ് ആൻഡ് അരുൺ അവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപർണ സോ മൂവി ഇസ് എ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫൺ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്വീറ്റ് ടേൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫാമിലി സെറ്റായ ബേസിക്കലി so and there are a lot many people in the movie but each uh, character has got its own importance appa parne pole idu this is going to be a fun family entertainer and uh, it's got lovely music songs composed by anand madhusudan so endha uh, paraya uh, songs akka ipure release release edu nalla feedback kittikondirikkunu enikku thonunu ee songs akka aa flow la movie da from the beginning till the end kaanumbada irikku adinu oru sherikku oru namukku oru feel kittu അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ഒരു നല്ലൊരു ഫീല് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂവി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ ഇത് കാണണം സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദി മൂവി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലെറ്റ് ബി എ ഹ്യൂജ് ഹിറ്റ് ഫോർ യു മീൻസ് എ ലോട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഓൺ ദ ഷോ ഇറ്റ് വാസ് എ പ്ലഷർ ഹാവിങ് യു വളരെ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരെയും ഫേവറേറ്റ് ആയി മാറി മാറിയ മുത്തുമണിയാണ് നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റ് സോ ജോയിൻ മീൻ വെൽക്കമിംഗ് മുത്തുമണി ടു ദി ഷോ ആൻഡ് പാവ എന്ന പുതിയ സിനി
പാവ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ പാപ്പനെയും വർക്കിയെയും അവരുടെ ജീവിതത്തെയും കുറിച്ചാണ് പാപ്പന് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം എല്ലാം എന്ന് പറയുന്ന പാപ്പൻ്റെ സഹോദരിമാരാണ് അനിയത്തിമാരാണ് എല്ലാവരും അപ്പം പാപ്പൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ അനിയത്തിയുടെ കഥാപാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പാപ്പനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനിയത്തി പോലെയാണ് പാപ്പൻ്റെ മോളെ പോലെയും കരുതുന്നത് കാരണം പാപ്പൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല മോളെ പോലെ കരുതുന്നതൊക്കെ ഈ കഥാപാത്രത്തെയാണ് അപ്പം ഇതുവരെ ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വളരെ മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പം ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു അനിയത്തി ക്യാരക്ടർ അതും പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവിധ കൊഞ്ചിക്കലും ലാളനയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രം അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തു വരുന്ന മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡബിൾ റോൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഒരു ചില സീക്വൻസിൽ പാപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടറും ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫ്ലാഷ് കട്ട്സ് ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മൊത്തത്തിലൊരു കൗതുകമാണ് കുറേ പുതുമുഖൾ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ട് അപ്പം സൂരജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറാണ് അജീഷ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാകൃത്താണ് ഉള്ളത് അപ്പം സൂരജ് ആദ്യം വന്നിട്ട് കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കവി ഉൽപ്പന്നമ്മ കെ പി എസ് എൽത തുടങ്ങിയ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ യൂഷ്വൽ കേൾക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അനിയത്തിമാരായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മുരളി ഗോപി മുരളിയേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അനിയത്തി കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷനായി അപ്പം ഈ വളരെ രസകരമായൊരു കഥാപാത്രങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ അതിനേക്കാൾ രസകരമായ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് നിലവിൽ കൂടെ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് ശരിക്കും അത് നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും ഇത് ഇത്ര അധികം അനിയത്തിക്കും അത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഫാമിലി ശരിക്കും കുറെ നാൾ അങ്ങനെ ഒരു കഥ വന്നിട്ട് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം സ്പെഷ്യലി ഒരു കാരണവരുണ്ട് പിന്നെ കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സെറ്റ് വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫാമിലിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ അനിയത്തിമാര് പാപ്പനോടുള്ള ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പൻ അനിയത്തിമാരോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ജെന്യൂൻ ആണ് വളരെ സിൻസിയർ ആണ് അവർ പരസ്പരം എന്തും ചെയ്യും ഈ ചേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് അനിയത്തിമാർ എന്തും ചെയ്യും അനിയത്തിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചേട്ടനും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര രസകരമായ ബോണ്ടിങ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് അതേപോലെ സൗഹൃദത്തിന് വളരെ ഇതിപ്പം പാപ്പൻ്റെയും വർക്കിയുടെയും സൗഹൃദം ഇന്നത്തെ വലിയൊരു കഥാപാത്രമാണ് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സിനിമയിൽ അപ്പം അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ കുറേ റിലേഷൻസ് കുറേ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ രസകരമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇന്ന് ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന അത് തന്നെയാണല്ലോ ആ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു കല്യാണത്തിനോ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഇതുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ വേൾഡ് ആണ് അല്ല അതെ അതെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പം ഈ സിനിമയുടെ റെലവൻസ് എന്തായാലും തീർച്ചയായും ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതയും അത് തന്നെയാണ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അത് നമ്മളുടെ മണ്ണിനോട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആയി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പക്ഷെ വളരെ സരസമായിട്ടും വളരെ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ആർക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ മണ്ണിനോടുള്ള ബന്ധം പൂർവികരോടുള്ള ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സത്യത്തിൽ വളരെ ഡെപ്തുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക ഇതുള്ള സബ്ജക്ട്സാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ബ്രില്യൻസും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിൻ്റെ ബ്രില്യൻസും ആണ് അത് വളരെ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് വളരെ സരസമായിട്ടാണ് ഈ വിഷയം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ സമയം നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കുമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ പാട്ടൊക്കെ ഓൾറെഡി ഹിറ്റായി എല്ലാവരും പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ ആ പാട്ട് അപ്പോൾ പാട്ട് സീനുകളുണ്ടോ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് പാട്ട് സീനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ പാട്ടും ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോ പാട്ടുകളും എന്നാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ട്രാക്ക് മൊത്തം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ജനനം തുടങ്ങി മരണം വരെ ഉള്ള എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലേക്കും ഫിറ്റിൻ ആവുന്ന പാട്ടുകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂവിയിലും ഉടനീളം ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മ്യൂസിക് ട്രാക്സ് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വൺ ടു വൺ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇത് സൗണ്ട്സ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമ കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ പശ്ച
അപ്പൊ അതുപോലെ എന്തേലും ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ഇതുപോലെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര അനീതി ക്യാരക്ടർ പാപ്പന് വയ്യണ്ടായ പെട്ടെന്ന് കരച്ചിൽ വരിക പാപ്പന്റെ ആരോഗ്യം പാപ്പന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കളിചിരി തമാശകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അത്തരത്തിലൊരു ക്യാരക്ടറിന് അങ്ങനെ വലിയൊരു മാനേഴ്സും ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്ന ഇതായിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല അതൊരു ജനറൽ ക്യാരക്ടർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഇതിലെ ഫാമിലിയോ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ഫാമിലി ഇതിൽ എൻ്റെ ചേച്ചി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവർ മീൻസ് പാപ്പനാണ് ഏറ്റവും സീനിയർ പാപ്പൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന മുരളീധരനാണ് മൂത്ത അനിയത്തി കവിയൂർ പൊന്നമ്മ പൊന്നമ്മൻ്റെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നത്തെ അനിയത്തി ലളിത ആൻ്റി കെ പി സലിതയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വന്നിട്ട് പൊന്നമ്മൻ്റെ പിന്നെ വനിതേച്ചി പിന്നെ രഞ്ജിനി ചേച്ചി പിന്നെയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു വലിയ ഫാമിലി ട്രീ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ സമയം പോകും അപ്പൊ ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയ ദിവസം ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഡിറക്ടർ സൂരജ് ഇപ്പം ഈ ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തി അപ്പൊ ഇരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും പേരെ ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്കായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് ഇരുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇന്നാള് ഇത് ഇന്നാള് ഇത് ഇന്നാള് ഇത് ഇന്നാള് ഇത് ഇന്നാളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇത് ഇന്നാളുടെ രണ്ട് മക്കള് ഇത് അവരുടെ മോർക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഫാമിലി ട്രി ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് തരായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു ഇറ്റ് ആഡ് ടു ദ ഫൺ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ എല്ലാ കസിൻസും കൂടെ ഒക്കെ തറാട്ടിലൊക്കെ വന്ന സ്ഥലമല്ലേ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് രണ്ടു ദിവസം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോയി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും കൂടെ കല്യാണത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗർ മൂഡായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സീനിയേഴ്സ് ആൾക്കാർ എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ടെൻഷനൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ പള്ളി ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആൻഡ് ഈ സിനിമയിൽ ഒരു ഈ മരണ ഭയം ഉണ്ടോ അതാണ് ട്രീസ് ഈ ട്രെയിലറിൽ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്ന അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ വ്യക്തികളിലും മരണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമുണ്ടായിരിക്കാം അതിനോട് ചുറ്റുപറ്റി നിൽക്കുന്ന മറ്റ് പല ആശങ്കകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം അതെല്ലാം ഈ പടത്തിൽ വളരെ രസകരമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ആ ടീച്ചറിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ മരണഭയം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ തമാശയായിട്ടാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് കലയ്ക്ക് കൊണ്ട് മരണഭയം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു ഭയങ്കര ജോവിയലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന കഥാപാത്രം അനുപേട്ടം ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ജോവിയലാണ് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ചിരി കളി ഒരു ചിരിയോട് കൂടിയാണ് മിക്കവാറും ആ കഥാപാത്രം എപ്പോഴും ഓൺ സ്ക്രീൻ വരുന്നതല്ല അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയത്തെ വളരെ സരസമായി പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടോണാണ് മൊത്തം മൂവിയിൽ ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും മാത്രം പറയാൻ പറ്റും ഇതൊരു വളരെ നല്ല എൻ്റർടൈനിങ് മൂവി എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചിരി എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിലൊരു ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണിത് എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ വാട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് യു ദ മോസ്റ്റ് അൺഡൗട്ടഡ്ലി ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോട്ട് മൈ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഡ്രസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ് പാപ്പൻ വർക്കി എൻ്റെ പള്ളിയിലച്ഛൻ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഭയങ്കര രസമുള്ള ജീവനുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പം എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏത് എലമെൻറ്റിനാണ് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക സ്റ്റോറിയാണോ അതോ ഇതുപോലെ എസെൻഷ്യലി ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ സിനിമയും എൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാനുള്ള ഓരോ അവസരങ്ങളാണ് അപ്പം ആദ്യം നോക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹിക്കും എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഒരു നല്ല പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാവുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിൽ നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് നല്ല കഥാപാത്രം കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ ഐസിങ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും നോക്കാറുള്ളത് ആവുന്നതും നല്ല കഥാപാ നല്ല പ്
തീർച്ചയായും ഇതുപോലൊന്നും നേരത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചിത്രം അങ്ങനെയാണ് ഈ ചിത്രം എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ കാണാ